ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஸ்கெரிட்டல் மசில் ரிலாக்ஸன் இந்த டாபிக் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிம்பிளாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக பிபிடியில் பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்கெரிட்டல் மசில் ரிலாக்ஸன்ஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் தட் ரிலாக்ஸஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில் தேர் பை ரெடியூசிங் மசில் டோன் அதாவது ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மசில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப்பாக இருக்கும் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கார்டியாக் மசில் ஸ்மூத் மசல் அப்படின்னு மூணு டைப் இருக்குது அதில் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது ஸ்கெலிட்டனை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற மசில் ஸ்கெலிட்டனை நம்மளோட போன்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஸ்கல் ஆகட்டும் இல்லை நம்மளோட ஆம் லெக் எந்த ஏரியாவாக இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற போனை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸுக்கு பேர் தான் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸோ போனை சுற்றி இருக்க மசில் யூஸ்வலாக நமக்கு எதுக்காக இருக்குது அது வந்து கண்ட்ராக்ஷன் ஆகிறது மூலியமாகவும் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிறது மூலியமாகவும் நம்மளால் வந்து மூமெண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ மூமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்கெலிட்டல் மசில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா பை மெயின்டெய்னிங் எ மசில் டோன் அதாவது வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசிலில் வந்து ஒரு டோன் வந்து எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ராக்டட் பொசிஷனில் எப்போவுமே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து டெய்லி ஈஸியாக வந்து நம்மளால் உட்கார முடியுது நிற்க முடியுது ஸோ அந்த மசில் டோன் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் மெயின்டைன் ஆகணும் சிம்பிளாக மசில் டோன்னா என்னென்னா ஒரு ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் உங்கள் மசில் வந்து என்ன கண்ட்ராக்டட் பொசிஷனில் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் மசில் டோன் அண்டு இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் பை ஆக்டிங் பெரிஃபரலி ஆர் சென்ட்ரலி இன் த சிஎன்எஸ் எய்தர் வந்து பெரிஃபரலாக ஆக்ட் ஆகலாம் பெரிஃபரலாக அப்படின்னா வந்து நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது என்எம்ஜே சென்ட்ரலி அப்படின்னா வந்து சிஎன்எஸில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் நமக்கு புரிய வந்துடும் ஒரு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக் வந்து சிஎன்எஸில் ஆக்ட் ஆகும் இன்னொரு கேட்டகரி வந்து நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஏரியாஸ்லேயும் ஆக்ட் ஆகிறது மூலிமா ஸ்கெலிட்டல் மசில் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆக முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் பெரிஃபரலி ஸோ எது எது வந்து நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளார ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து நான் டீபோலரைசிங் பிளாக்கர் இன்னொன்று வந்து டீபோலரைசிங் பிளாக்கர்ஸ் இதில் நான் டீபோலரைசிங்க்கு வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நிமோனிக் இருக்குது என்னென்னா இந்த கேட்டகரியில் வர எல்லா ட்ரக்குமே வந்து என்ஸ் வித் இந்த காமன் சோஃபிக்ஸ் நியம் அப்படிங்கிறது முடியும் இல்லை ஐயோஎம் அப்படிங்கிறது முடியும் பேன்குரோனியம் ஆல்குரோனியம் அட்ராக்யூரியம் மைவா கியூரியம் ரா குரோனியம் டுபோ குராரின் இந்த ட்ரக் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா குராரின் அப்படின்னு முடியும் ஸோ இது வந்து குராரி அல்கலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டலாக இந்த எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸும் வந்து நான் டீபோலரைசிங் பிளாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த எந்த ட்ரக்ஸுமே வந்து டீபோலரைசேஷன் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி அதாவது ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் செகண்ட் சப் கேட்டகரி டீபோலரைசிங் பிளாக்கர்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சக்சீனல் கோலைன் டெக்கா மெத்தோனியம் இந்த ரெண்டே ரெண்டு ட்ரக்கு தான் இதில் சக்சீனல் கோலைன் அப்படிங்கிற ட்ரக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சக்சினல் காலேன் டெக்கா மெத்தோனியம் ரெண்டு ட்ரக் இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மெயின் கேட்டகரி ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் சென்ட்ரலி ஆன் சிஎன்எஸ் சிஎன்எஸில் எது எதுவும் சென்ட்ரலாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா டயாசெப்பம் ஸோ நம்ம பென்சோ டயசெப்பனில் வர டயாசெப்பம் தென் பேக்லோஃபென் மெஃபனிசின் டிசானடின் இதில் பார்த்திங்கன்னா பேக்லோஃபென் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இந்த க்ரீம் ஃபார்மேஷன் க்ரீம் ஃபார்முலேஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ டேப்லெட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ பேக்லோஃபென் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஸ்கெலிட்டல் மசில் ரிலாக்ஸன்ட் இப்போவும் இதை வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது செகண்ட் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கேட்டகரி ஒன்று இருக்குது நம்ம பார்த்ததை தவிர மூணாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்குது இது டேரெக்டாக போய் மசில் செல்லு மேலேயே ஆக்ட் ஆகும் அதாவது எந்த ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற இடத்துக்கும் போகாது லைக் நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் சிஎன்எஸ் அந்த மாதிரி போகாமல் டேரெக்டாக மசிலையே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற கால்சியம் வந்து உள்ளே சென்ட் பண்ணுறது வெளியே அனுப்புறது மூலிமா கண்ட்ராக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் வந்து டேன்ட்ரோலின் அப்படின்னு ஒரு ட்ரக் இருக்குது இந்த டேன்ட்ரோலின் அப்படின்னு ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் இட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் மசில் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் மெக்கான்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சக்சினல் கோலைன் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ட்ரக் ஸோ இந்த ட்ரக் என்ன
நம்ம எடுத்துக்கிற சக்சினல் கொலின் இந்த ரெட் கலர் இருக்குது பாருங்கள் சக்சினல் கொலின் வந்து இந்த அசிட்டில் கொலின் பைண்ட் ஆக வேண்டிய இடத்துல சக்சினல் கொலின் பைண்ட் ஆகிட்டு அந்த ரிசப்டாரை ஸ்டிமுலேட்டும் பண்ணாது எதுவுமே பண்ணாது அதனால் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் நடக்காது ஸோ மெம்பரே வந்து டீபோலரைசேஷன் ஆகும் ஸோ இட் லீட்ஸ் டு பர்சிஸ்டன்ட் டீபோலரைசேஷன் விச் வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ரிலாக்சேஷன் பட் அந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில் ரிலாக்சேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஃப்ளாக்ஸிட் பேராலிசிஸ் ஆகிடும் அதாவது அந்த மசில் வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை வந்து இழந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மாகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியோட ஃபார்மாகாலஜி படிக்கணும் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பெரிஃபரலி ஆக்டிங் அதாவது நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ட்ரக்ஸ் ஸோ இது இதோட ஃபார்மாகாலஜி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெலிட்டல் மசில் என்ன பண்ணுது மசில் டோனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது விச் மீன்ஸ் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ரிலாக்சேஷன் ரெண்டாவது மசில் வீக்னஸ் வந்து ஏற்படும் இந்த ட்ரக்ஸை எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இந்த பெரிஃபரலி ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் ஸோ விச் லீட்ஸ் டு ஃப்ளாக்ஸிட் பேராலிசிஸ் அதாவது பேராலிசிஸ்னால் வந்து லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டும் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஏற்படும் தென் அட்டோனாமிக் கேங்லியா ஸோ ஏஎன்எஸில் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட்டோனாமிக் கேங்லியா வந்து டிப்ரெஷன் ஆகும் அதாவது இன்னிபிஷன் ஆகும் அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் அட்ரினல் மெடுலாவை வந்து இன்னிபிட் பண்ணும் அட்ரினல் மெடுலா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பாடியில் பிபியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் பை செக்ரேட்டிங் அட்ரினலின் ஸோ அட்ரினலின் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா அட்ரினல் மெடுலாவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இடம் டிப்ரெஸ் ஆகிறதுனால அட்ரினலின் கம்மியாக இருக்கும் அட்ரினலின் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பிபி கம்மியாக இருக்கும் விச் லீட்ஸ் டு ஹைப்போ டென்ஷன் ஸோ பிபி வந்து கம்மியாகும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஆக்ஷன் வந்து ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் ஸோ ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இதனால் என்ன ஆகும்னா ஹிஸ்டமின் வந்து ப்ராங்கோஸ் பேசம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ப்ராங்கோஸ் பேசம் வந்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது தென் எல்லா செக்ரீஷன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரக்கியோ ப்ராங்கியல் கேஸ்டிக் செக்ரீஷன் ஸோ இது எல்லாமே வரும் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் ஹைப்போ டென்ஷன் ஸோ ஹிஸ்டமின் நிறையா இருந்தாலும் பிபி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் வந்து அட்டினல் மிடில் ஆஃப் இனிபிட் பண்ணுறது மூலிமா ஹைப்போ டென்ஷன் இங்கேயும் ஹிஸ்டமின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஹைப்போ டென்ஷன் அண்ட் இன்னொன்று இருக்குது சிந்தட்டிக் காம்பிடேட்டிவ் பிளாக்கர்ஸ்னு ஒரு கேட்டகரி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கேட்டகரியோடது என்ன பண்ணுன்னா தே டு நாட் பிளாக் அட்டோனமிக் கேங்லியா ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அட்டோனமிக் கேங்லியாவை பிளாக் பண்ணும் பெரிஃபரலி ஆக்டிங்கில் பட் இந்த சிந்தட்டிக் காம்பிடேட்டிவ் பிளாக்கர்ஸ் வந்து தே டு நாட் பிளாக் ஏடிஆர் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் வந்து பேராலிசிஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஏடிஆர் தென் ஆப்னியா அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராங்கோஸ் பேசம் ஏற்படுது இல்லையா ஸோ அதாவது வந்து நம்ம ஏர் போகிறதுக்கான பேத்துவே கம்மியாகுது இல்லையா அது அந்த மாதிரி ஆகிறது மூலிமா ஆப்னியா அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஏற்படும் அப்படின்னா மூச்சு திணறல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆப்னியா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஹைப்போ டென்ஷன் ரெடியூஸ்டு பிளட் ப்ரெஷர் ஆர் லோ பிளட் ப்ரெஷர் தென் ஃப்ளஷிங் ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து அங்கங்கே ஃப்ளஷிங் ஏற்படும் அங்கங்கே வந்து செவந்து போயிடும் தென் ப்ராங்கோஸ் பேசம் ஸோ ப்ராங்கோஸ் பேசம் தான் ஆப்னியாவும் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் அட்வைஸ் எஃபெக்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அட்ஜுவன் டு அனஸ்தீஷியா அனஸ்தீஷியாவுக்கு முன்னாடி அந்த பேஷண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அதாவது அனஸ்தீஷா டைமில் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்க மசில் வந்து ரொம்ப கண்ட்ராக்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ அவங்கள வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அட்ஜுவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பியில் வந்து அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் வி ஹாவ் டு பி ரிலாக்ஸ்ட் அவர் மசில்ஸ் ஸோ அதுக்காகவும் கொடுப்பாங்க தென் ஸ்பேஸ்டிக் டிசார்டர்ஸ் அதாவது ஸ்பேசம் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா டெட்டானஸ் அத்தட்டோசிஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் எப்லிப்டிக்கஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸ்டிக் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்பேசம் ஏற்படும் அந்த டிசார்டர்லாம் அதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் கேட்டகரியான சென்ட்ரலி ஆக்டிங் ட்ரக்ஸோட ஃபார்மாகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசிலில் வந்து பேராலிசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஆஸ் வி சா பிஃபோர் ஃபார் பெரிஃபரல் ஆக்டிங் தென் இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஆக்டிங் ஏன்னா அது சிஎன்எஸ்ல வந்து ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஆக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் தென் சிபிஎஸ்ல பார்த்திங்கன்னா வேகல் கேங்லியாவை 
போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் மசில் பெயின் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்கேஸ் சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மசில் பெயின் ஏற்படும் அண்ட் ஹைப்பர் கலிமியா பொட்டாசியம் லெவல் வந்து என்ஹன்ஸ் ஆகிடும் அண்ட் கார்டியா கரித்மியா சம்டைம்ஸ் ஏற்படும் தென் மேலிக்னெண்ட் ஹைப்பர் தெரிமியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் லைக் டயசப்பம் ஆர் பேக்லோஃபன் நெக்ஸ்ட் தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ஆக்டிங் ட்ரக்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் இந்த மசில் பெயின் மையாலஜி ஆர்த்ரட்டிஸ் மசில் ஸ்பேசம் எல்லாமே வந்து சிம்பிளாக தசை பிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் அப்புறம் ஸ்பேஸ்டிக் டிசார்டர்ஸான செரிபரல் பேல்சி மல்டிபிள் ஸ்கிளரோசிஸ் போலியோ மையாலிட்டிஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வந்து ஸ்பேசம் இருக்கும் இதில் செரிபரல் ஸ்பேசம் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஸ்பேசம் இருக்கும் ஸோ அதை ட்ரீட் பண்ணுறது இந்த ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க தென் முன்னாடி பார்த்த டெட்டானஸ் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பி ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு கேட்டகரியும் யூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரோ கன்வல்சிவ் தெரப்பிக்கு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் ஆர் கொயரிஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் மென்ஷன் இட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் இன்னொரு வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்புறம் நான் டியூஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஃபார் ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹியூமன் அனாட்டி மீன் ஃபிசியாலஜி சப்ஜெக்ட் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஆல்சோ கம் அண்ட் ஜாயின் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தென் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ ஆன் டு காண்டாக்ட் மீ யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ எனி ஆஃப் திஸ் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட